இன்னைக்கு கோவில் போற எல்லாருமே ஏதோ ஒரு குறைக்காக வேண்டிக்கிறதுக்காக தான் கோவில் கண்டிப்பா போறாங்க ஆனா இந்த வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா குறைகளை சொல்றதுக்காக போக மாட்டியும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல மட்டும் தான் போவீங்க ஏன்னா நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழாம ரொம்ப விசித்திரமான ரொம்ப கோரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு சில பேரை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படி வாழ்க்கையவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சில பேரை இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வெல்கம் டு தமிழ் மிஸ்டி பேக் கார்லோஸ் ஹால்பி ரோட்ரிகஸ் இவரு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாதி தலையோட வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காரு அது எதனால பாதி தலைன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் அந்த ஆக்சிடென்ட்டும் இவரு ஒரு காரை திருடிட்டு போகும்போது போலீஸ்காரன் தொலைச்சிட்டு வர ரொம்ப வேகமா போனதுனால ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இவரோட தலை ரொம்பவே இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு இவரை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணும்போது அந்த டேமேஜ் ஆனால் ஸ்கல்லோட ஒரு ஆஃபை எடுத்தால் தான் இவரோட உயிர் காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ரேட் பண்ணி இவரு தலையோட ஸ்கல்ல ஒரு பகுதியை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அதனால இவரோட தலையோட ஷேப்பே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாதியாக தான் இருக்கும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவரோட ஃபோட்டோஸை இவரு சோசியல் மீடியாவில் போடும்போது யாருமே நம்மள இது ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ எடிட்டிங் அப்படின்னு தான் கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க அதனால இவரு என்ன பண்ணாரு இவரே ஓனாக ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணி அதை அப்லோடும் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் இதை நிறைய பேர் நம்பவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த வீடியோவில் என்ன விஷயம் சொல்லியிருக்காருன்னா நான் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கேன் ட்ரக்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் கார் எடுத்து போய் ஆக்சிடென்ட் பண்ணி நான் இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டேன் அதனால யாருமே ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படியே ட்ரிங்க் பண்ணியிருந்தாலும் தயவு செஞ்சு டிரைவ் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற ஒரு நல்ல கருத்தை நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்காரு அதனால இவரு சோசியல் மீடியாவில் ரொம்பவே பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கு அடுத்தது மிச்சல் கோப்கே இன்னைக்கு இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்பவே மாறி இருக்கு நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் ரொம்ப மாறிடுச்சு அதனாலே நிறைய பேருக்கு சின்ன வயசுல ஃபேட் அதிகமாயிடுது அதை குறைக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த ஸ்ட்ரெயின் எடுத்துக்கிறது அதையெல்லாம் தாண்டி பாக்கி பொறுத்தவரை சிக்ஸ் பேக் எப்படி ஒரு கிரேஸ் இருக்கும் அதே போல ஜெல்ஸ் மாதிரியும் ஜீரோ சைஸ் ஹிப் அதுக்கு ரொம்பவே கிரேஸ் இருக்கு அதனால ஜீரோ சைஸ் ஹிப்காக ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறாங்க பட்டினி கிடைக்கிறது மெடிசன் சாப்பிடுறது அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்க அப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணவங்க தான் இந்த மிச்சல் கோப்கே இவங்க ஹிப் சைஸ் அந்த ஜீரோ சைஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுக்காக நிறைய மெடிசன் சாப்பிட்டு நிறைய ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணி அதை குறைச்சிட்டே வந்தாங்க ஒரு கட்டத்துல அது எதுவுமே அவங்களுக்கு பத்தாம் போக கின்னஸ் ரெக்கார்டில் வரணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டாங்க லாஸ்ட் கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிப் சைஸ் ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் ஆனால் இவங்களோட ஹிப் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் வந்தது அதனால அது மேலும் குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்காக ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ண ஒரு லெதர் பெல்ட் மாதிரியான ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமா அந்த ட்ரெஸ்ஸை கண்டினியூஸாக போட்டுருந்தாங்க அதாவது தூங்கும் போது கூட அந்த ட்ரெஸ்ஸோட தான் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க இப்படியா கண்டினியூஸாக அவங்க பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அவங்க ஹிப் சைஸ் ரொம்பவே குறைஞ்சிடுச்சு ஹிப் சைஸ் ரொம்பவே குறைஞ்சதுனால ஒரு பீரியடில் அவங்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சிது அதாவது அவங்களோட லங்ஸ் எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களால தனியாக எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு அவங்களோட போன்ஸும் டிஷ்யூஸும் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இப்போது அவங்களால எந்த ஒரு வேலையும் தனியாக செய்ய முடியாது அவங்க குடிஞ்சு நிம்பறனா கூட ஒரு ஹாலோட எல் தேவை அதனால் இந்த மாதிரி ஜீரோ சைஸ் கொண்டு வரேன் சிக்ஸ் பேக் கொண்டு வரேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அதிகமாக மெனக்கட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் உங்களுக்கும் வரலாம் எதையுமே ஒரு அளவோட நிறுத்திக்கிறது பெட்டர் ஒரு ஜீரோ சைஸை பார்த்துரும் அடுத்து ஒரு மெகா சைஸை பார்த்துரும் அமெரிக்கா இருக்கல மைக்கேல் ரூப்னலி அப்படின்ற ஒருத்தங்கள தான் இப்போ நான் சொல்ல போறேன் இவங்களோட ஹிப் சைஸ் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபீட் இந்த ஹிப் சைஸ் தான் வேல்ட்ரகால இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாங்கி கொடுத்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க மாடலிங்கில் ரொம்பவே பிஸி அது எல்லாத்துமே இவங்களோட ஹிப் சைஸ் மட்டுமே காரணம் இவங்களோட வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி கேஜஸ் தான் இவங்களோட ஹைட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபீட் இவங்க ஒரு நாளைக்கு ஹாவரேஜா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் தௌசண்ட் கேலரிஸ் ஃபுட்டை சாப்பிட்றாங்களாம் இவங்க ஹிப் சைஸ் ரொம்பவே பெருசாக இருந்தாலும் நடக்குது ரொம்ப சிரமமாக இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி மாடலிங் ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு நாலு குழந்தைங்க இருக்காங்க நாலு குழந்தைகளும் இவங்க நல்லபடியாக தான் கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க அதோட இவங்க ஹஸ்பண்டும் இவங்களும் ரொம்பவே மேற்பாடிச்சதாக கப்பலாக தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க நீங்கள் எல்லாருமே ஹை படத்தில் ஒரு சீனை பார்த்துருப்பீங்க அதாவது அந்த பியூட்டிஷியன் ட்ரெஸ் மாக்கு நம்ம கிரம் கிரீமில் ஒரு கெமிக்கலை கலந்து கொடுத்துருவாரு அதனால் அந்த பியூட்டிஷியனோட முகம் ஃபுல்லாகவே முடி வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி மூடி வளர்ந
ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த பையனோட கை பாத்தீங்கன்னா நார்மல் லெவல விட மூணு மடங்கு அதிகமாவே இருந்தது அவன் வளர வளர அவன் கை ரெண்டு மடங்கு அதிகமாவே வளர்ந்துட்டு இருக்கும் அதனால அவனால எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது எல்லா பிரச்சனையும் தாண்டி அவங்க அப்பா அம்மா அவனை நல்லபடியா வளர்த்துட்டு இருந்தாலும் அந்த கிராமத்துல இருக்க எல்லாரும் இவன் சபிக்கப்பட்ட குழந்தை இவன் போன ஜென்மத்துல ஏதோ பாவம் பண்ணிருக்கான் அதனாலதான் இந்த மாதிரி பிறந்திருக்கான் அதனால நீங்க ஊருக்குள்ள இருக்காதீங்க ஊருக்குள்ள வராதீங்க அப்படின்ட்டு இவங்களை ஊரை விட்டு ஒதுக்கிதான் வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஊரோட எந்த விஷயத்திலும் இவங்களை தலையிட்ட விடுறது இல்லை ஆனாலும் எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் அவங்க அப்பா அம்மா அவனுக்கு எப்படியாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவனுக்கு யூர் பண்ணும் அப்படின்ட்டு ரொம்பவே போராடிட்டு இருக்காங்க ஆனா உள்ளூர்ல இருக்கிற எல்லா டாக்டர்ஸும் அந்த கிராமத்துக்கு பயந்துட்டு யாருமே அவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முன் வரல இதுல நாம பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு டாக்டர் டாக்டர் சபாபதி அவர் தான் அந்த பையனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காரு கூடிய சீக்கிரம் அந்த பையனுக்கு ஆப்ரேஷன் நடக்க போறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கேரிட்டர்னர் இந்த கேரிட்டர்னோட ஸ்கின் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே தின்னானது அது மட்டும் இல்லாம எலாஸ்டிகபிள் நம்ம பெண்டாஷிக் போர் மூவில வர ஹீரோ மாதிரி தான் அந்த ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஸ்கின்னை எவ்வளவு வேணா எடுத்துக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட ரப்பர் மாதிரி தான் அது ரியாக்ட் பண்ணும் அதே போல தான் இவருக்கும் இவரோட ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நிலத்துக்கு வேணா எடுக்கிற அளவுக்கு ரொம்பவே தின்னா இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப எலாஸ்டிக்காகவும் இருக்கும் அதாவது நார்மல் ஸ்கின்னை விட மூணுல ஒரு பங்கு ரொம்ப தின்னா இருக்கிறது அவரோட ஸ்கின்னு இவரோட வயசு பகுதியில் இருக்கிற ஸ்கின்னை மட்டுமே இழுத்தாருனா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேர் உட்காரக்கூடிய ஒரு டேபிளை கவர் பண்ண முடியும் அந்த இந்த ஸ்கின்னுக்காகவே இவருக்கு ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இவர் கூட போட்டோ எடுக்கணும் ஹேட்டோகிராஃப் ஆகணுன்றதாக நிறைய பேர் போட்டி போட்டுட்டு இருக்காங்க நம்மள சில பேர் தினமும் குளிச்சுட்டு இருப்போம் சில பேர் ஒண்ணு விட்டு ஒரு நாளாவது குளிப்பாங்க சில பேர் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது குளிச்சிடுவாங்க ஆனா கிட்டத்தட்ட அறுபது வருஷமா குளிக்காம இருக்கிற ஒரு தரபதி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது குளிச்சா இவருக்கு உடம்புக்கு ஆகாதான் அம்மோ பசி இவரோட இருபதாவது வயசுல தான் இவரு கடைசியா குளிச்சது அதுக்கப்புறம் இவருக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம போனதுனால குளிச்சதுனால தான் உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு அதனால இனிமே குளிக்கவே கூடாது அப்படின்னு முடிவெடுத்து கிட்டத்தட்ட அறுபது வருஷமா அவரு குளிக்கவே இல்லை அது மட்டும் இல்லாம இவரு மத்த மனுஷன் மாதிரி இல்லாம காடு மலை குகை அந்த மாதிரியான இடங்கள்ல தான் தங்கிட்டு இருக்காரு அங்க கடிகிற செத்து போன பறவைகள் விலங்குகள் இதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு அதோட இவரு ஸ்மோக் பண்றது கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த செத்து போன பறவைகளோட ரக்கை அதோட தோலை எடுத்து அதை கொழுதி தான் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவரை பார்த்து பயந்து போன ஊர்க்காரங்க எல்லாம் சேர்ந்து இவரை எப்படியாவது குளிக்கணும் அப்படி எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி இவரை பிடிக்க ட்ரை பண்ணாங்க ஆனா அவங்க யாரு கையிலுமே மாட்டாம இதான் ஓடிட்டு இருக்காரு இதுல ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா இவரு சாப்பிட்டது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா செத்து போன பறவைகள் விலங்குகள் அப்படிதான் அது எல்லாமே பேக்டீரியா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு ஆனா அது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம குடிக்காம ரொம்பவே நாஸ்டியா இருக்கு சுத்திட்டு இருக்காரு ஆனா இவருக்கு எந்த டிசீஸோ எந்த சைட் எஃபெக்டும் வந்ததே இல்ல இப்ப நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதாவது ஒரு உயரமான விஷயத்தை தான் பார்க்க போறோம் இதானி டா குரு சில்வா இந்த லேடி பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இருக்கிற எல்லா கேர்ள்ஸை விட ரொம்பவே ஹைட் கிட்டத்தட்ட இவங்களோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 6.9 பாயிண்ட் நைன் ஃபீட் இவங்களோட சின்ன வயசுல பிடியூட்டரி சுரப்பில உச்ச ஏற்பட்ட ஒரு பாதிப்பால இவங்க இந்த அளவுக்கு ஹைட் ஆயிருக்காங்க இவ்வளவு ஹைட் இருக்கிறதுனால இவங்களை எல்லாருமே ஒரு மாதிரி வினோதமா தான் பாத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்களோட சேர்றத எல்லாருமே அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்க இவங்க மனசுடைஞ்சு போயிருக்கிற அந்த டைம்ல வந்திருக்காரு பிராங்க்லின் அப்படின்ற ஒருத்தர் இவரோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் எனக்கு ஹைட் ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள மேரேஜ் பண்ணிருக்காரு ரெண்டு பேரும் ரொம்பவே ஹாப்பியா தான் இருக்காங்க இப்ப நான் முன்னாடி சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் நோட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் காதலுக்கு கண்ணு மட்டும் இல்லைங்க சைஸும் தேவை இல்லை முன்னாடி உயரமான கால்களை பார்த்தோம் இப்போ அகலமான கால்களை பார்க்கறோம் மேண்டி செலர் இவங்க பிறக்கும் போது இவங்களோட கால்கள் நார்மலா தான் இருந்திருக்கு இவங்க வளர வர கால்கள் இவங்க உடம்பு அளவை விட ரொம்ப அதிகமா வளர்ந்துருச்சு ஒரு கட்டத்துல இவங்களோட உடம்போட அளவை விட இவங்களோட கால்களோட அளவு ரொம்பவே அதிகமாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்க டாக்டர் செக் பண்ணி இருக்கும் போது இவங்களுக்கு வந்து ஹைப்பர் ட்ரைகோசிஸ் சின்ட்ரோம் இந்த சின்ட்ரோம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உலகத்திலே இவ் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்கு இந்த நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு இப்ப வரலாம் எந்த மெடிசனும் இல்லை அப்படின்னு எல்லா டாக்டர்ஸுமே கை வச்சுட்டாங்க இவங்க அந்த பெரிய கால்களோட ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு கட்டத்துல அந்த கால்களுக்கும் ஆபத்து வந்துச்சு அதாவது ஒரு காலில் மட்டும் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து அந்த காலை எடுக்க வேண்டிய நிலைமை அந்த காலை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பழைய கால